Sziasztok! Üdvözlünk titeket a következő részünkben. Rögtön az elején egy számomra nagyon-nagyon jó hírrel kezdünk. A fényező kollégám Danika visszatért a, az élők sorába. Elkezdett dolgozni az elmúlt héten. Van is mit behoznunk, úgyhogy teljes erőbedobással dolgozik innentől kezdve. Napi 24-25 órát. Jöttem vérnyomást szállítani. Szia, Danika! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mi újság van? Szia. Így, így egy pár hónap távol lét után, mint ahogy említettem, visszatért a műhely életébe a legkedvencebb festő kollégánk. Egy pár hónapos rehabilitáció után reméljük, hogy többet nem fogsz menni sielni. Na, sziasztok! Újra itt. Amin gondolom tudjátok, vagy hát nem tudom, hogy ki tudja, ki nem. Február elején, pontosan február 4-én elmentünk siálgatni a kis bandácskával, és akkor sikeresen aznak össze is törtem magam egy szerencsétlen balesetnek köszönhetően. Hát ugye az közel három hónapja volt, most tartunk ott, hogy már lábra állok, már a mankót eldobatták velem, de folyamatosan a gyógytorna minden nap. De ennek ellenére próbálok most már a, a munkában is új, újra ö, helytállni. Múlt hét hétfőn kezdtem ö, munkába járni. Először így négy órákat csinálgattam, megnéztük, hogy mit bír a test. Aztán most hál' Istennek úgy néz ki, hogy napon napra egyre jobb és erősebb. Hát munka van. Kicsit ez a két és fél, há, közel három hónap azért föltorlódott, szóval ahogy Petté is mondta, ezt a következő jó pár hónapot az évben meg kell, hogy húzzuk, és, vagy hát húzzam, és minden ügyféltől, vagy, vagy, vagy kuncsaftól, aki, aki miattam nem úgy fogja mondjuk megkapni az autóját, vagy, vagy bármilyen kisebb javítás miatt elhúzódott, sajnálom, azon leszünk, hogy ezt minél korábban orvosolni tudjuk. A mai részben láthatni fogtak a szokásos kis műhely bemutatónkat, kipróbálunk egy autót, meg lesz még egy-két érdekes témánk. Próbálunk a következő adásokban, egyébként elég napra készek a műsoraink, úgyhogy nem úgy van, hogy ezt most vettük fel, és közben ez négy hónappal ezelőtt volt, hanem egy ilyen pár hét átfutással szoktak napvilágot látni a, a kis műsoraink. Egy pár hét múlva elkezdődik úgymond a versenyszezon, vagy legalábbis elkezdünk egy kicsit újra aktívabban autóversenyezni, ezt majd meglátjátok, az egy kicsit érdekesebb lesz talán, mint a, itt ezek a műhelyi dolgok, vagyis mind a kettő érdekes, de lehet, hogy ott lesz egy-két másabb jellegű történés. Gyorsan kezdjük a Rohadjon meg Kárai Peti rovattal, ha már itt vagyunk. Most ez nem lesz annyira durva szerintem, mint, a, mint az elmúlt elmúlt adás, ami, amivel bővült a kis gyűjteményünk, vagy a, hát nem is azt mondom, hogy gyűjtemény, mert egyébként valószínűleg minden, az autók nagy része, ami jött, az menni is fog. L34, 535i kézi, nagyon-nagyon gyárias állapotban, tudjátok, nagyon szeretem ezt a szót használni, ami nálunk annyit takar, nincs rejzercsavar, nincs hilti szalag, nincs vezérdrót, illetve a 2000-es évek 
kimagasló magyar szakmai hozzáállásból maximálisan kimaradt az autó, mivel túl sokat nem töltött Magyarországon. Ő az, ami most jött, valószínűleg egy picit rendbe tesszük és, és megy is tovább. Ezen kívül még ami jött egy 36 kupé, ilyes, ami úgy szintén megnyerő volt benne, digit klímás, gyári sport belső, és ő is szinte ugyanaz az állapot, mint a 34, hogy elég jó gyári, rajta sincsen semmilyen mókolás, megkelés, ő is egy picit gatyába rázzuk, és nem akarunk belemenni ilyen véget nem érő autófelújításokba, inkább aki vagy szívesen megcsináljuk valakinek, vagy pedig a leendő új tulajdon majd megcsinálgatja otthon. Ezen kívül még jött E38-unk, V8 kéziváltós, Az E38, amiről beszéltem, amit érdemes tudni az autóról, V8 kéziváltó, egy, hát már, már elég divatos szín ez a fehér, de ott a 90-es évek végén azért nem volt annyira divatos. Ő hófehér, őt is tesszük rendben, motorhibásan vettük egyébként. Sziasztok, Tóth Tamás vagyok. Ez egy E38 3.5 V8 motor. Úgy került ide hozzánk, hogy típus betegségből adódóan a vezető, illetve a feszítő részéről le szokott válni ez a bakelites rész. Valószínűleg átugrott a motornak a vezérlése, így a gyanunk is beigazolódott. Kivettük a gyertyákat, itt helyre rakjuk a vezérlést, kapott új feszítőket, illetve vezetőket, a láncot egyelőre hagytuk gyárit, hagytuk benne, ami volt, helyre rakom a vezérlést, fogunk mérni rajta egy kompressziót. Igazából a kompressziónál megnézzük, hogy, hogy kapott-e valamelyik hanger, vagy esetleg szelep, elegörbült, hogyha nem, akkor ott található a vadi új lánc, ő hétfőn megérkezik hozzá a vadi új vezető, mert még egy vezető hiányzik. Kisláncok, főtengely, lánckerék, fog jönni gyári BMW, illetve a vezérmű tengelyeknek a, a nagy kerekét is le fogjuk cserélni. Ez is teljesen gyári lesz. Összepakoljuk a motort, olajszivattyú az ki lett takarítva, ugye ilyenkor az egész olajteknőt, olajszivattyút mindent le kell venni ahhoz, hogy Ezeket a darabokat eltávolítsuk, illetve az alumínium, fémre, ö, alumínium reszelékeket. Látható, levettem a szelepfedeleket, levettem az első dekniket, kivettem a gyertyákat, endoszkópos kamerával már belenéztünk. Látszódnak szelepnyomok, de majd a kompressziómérésnél minden kiderül. Majdnem két évtizedig egy tulajos volt és őnek is az állapota egyébként egy-két ilyen apróbb ö, belefújás, gatás, meg egy-két ilyen dolog kivételével rémisztően gyár, és nagyon szimpatikus volt. Nagyon szépen köszönjük ö, Megyes Attilának, aki elment nekünk a kocsit megnézni, és segített ö, egy picit az autó állapotát ö, jól megítélni. Nagyon szépen köszönjük Atti ezúttal is. Amint már többször beszéltünk, N1 volt M3, egy, hát egy picit több mint két évvel ezelőtt egy barátunknak csináltunk egy, egy nagyon-nagyon jó N1 volt M3-at, egy hófehéret, szerintem sokan láttátok. Most úgy gondoltuk, hogy még arra teszünk egy lapáttal, és ez egy még komolyabb lesz. Nem akarom annyira lelőni a poént, mert, mert egy néhány dolgot azért szeretnénk úgymond meglepetésnek tartogatni az autóval. Egy, egy ekte versenyautó lesz, egy bukócsöves, de rengeteg nagyon jó technikai tartalommal, illetve sok. Egy pár éve azért nem veszünk aktívan részt ebbe a versenyautó építésbe, de megpróbáljuk így ezt a, az elmúlt két évet durván így egy autón behozni. Sok ilyen kis technikai újdonság lesz benne, de meglátjátok majd. Őnek is a, a felületkezelése folyik jelen pillanatban. Egyébként, ami nagyon-nagyon pozitív volt az ügyfél, ügyfél részéről, amit egyre többet tapasztalok, hogy szinte teljesen szabad kezet kaptam az autó mindenféle terén, minden rám van bízva, 
azt kérte az ügyfél, hogy olyan kára is legyen az autó, ez számomra rettenetesen megtisztelő. Elég sok időt is töltöttem az autónak a úgymond megtervezgetésével, illetve egy, egy ilyen kész, kész végtermék megálmodásával. Ezen kívül készül a E36 M3-unk, ő a saját versenyautó, már többen kérdeztétek, hogy nem mesélleg eladó lesz. Kereskedő lévén nem szoktunk semmire azt mondani, hogy nem. Rendbe tettük az alját, futóművet kapott teljesen másikat, meg őt is rendbe tettük a szokásos ilyen kis kára is apróságokkal. Annak eddén, hogy versenyautó azért ő is egy összességében egy nagyon szép autó lesz. Szer nagyon szeretném, hogy egy két héten belül elkészüljön az autó. Reméljük, hogy így is lesz. Végére érünk a, az E30-nak is, amit már az előző adásban láthatatok. Egy S50 B32 van benne, itt is egy pár módosítás lett csinálva, illetve bele tüzemelve az autó, fék, meg Balázsnak volt egy-két elképzelés, amit ő szeretett volna megvalósítani. Ő is igazából elkészül, még egy kis festegetés munka, meg egy kis esztétikai munka van rajta, de amúgy ő is készen van. Még két dolgot azért meg szeretnék mindenképpen említeni, lesz egy kis vendégszereplés is nálunk. A Cabrio M3-at a Mikó Zsolték, az MMM Interior keveset beszélős, szűkszavú, nem annyira fárasztó Zsolti, illetve csapata jön a teljes belsőt rendbe tenni, illetve beletenni. Ezen kívül ben van még az M3-am. A lámpáját jön fóliázni egy barátunk, Premium Car Wrapping. Első hátsó lámpát le lesz fóliázva, mi neki rugaszkodtunk a lámpafóliázásnak, de ez nem olyan egyszerű témakör, mint amilyennek gondoltuk, tehát ezt bízzátok mindig szakemberre, mert úgy jártok, mint mi. Nézzétek meg, drága főnökem már, már is bedobott a mély vízbe. Első kedves kis munkám egy M3, N1, M3 aljának a komplet felület, kezelése és színrefújása lakozva. Amúgy nem volt még szó arról, hogy valójában mi is történt, úgy komolyabban, ugye hát nem hallottátok így tőlem. Ugye február 4-én, zárás előtt 5 perccel egy Máj, mai napig ő, ismeretlen ember el, elsodort engem, én be próbáltam lefékezni, és a jobb lábam belecsavarodott a bakancsomba, a léc nem csatolódott le, sípcsont, ugye boka és szárgafolycsont törés szenvedtem, majd tíz nap otthon fekvés után kaptam egy, nem is kaptam, hanem be kellett fekvédjek a kórházba, majd három nap ilyen CT, ultrahang, röggen, vérkép, stb. stb. procedúrák után eljött a nap, egy szép szerdai nap. 11 órakor eltoltak a szobából, és 
három óra hosszás műtét vette kezdetét, amiben kaptam szépen négy darab csavart a bokámban, kettőt ide fel, meg egy 42 centis velőszeget kalapáltak belém. Akit érdekel, hogy mi az, vagy van egy kis képzelő erreje ebből a velőszegből kiindulva, nézzetek azért, utána elég komoly kis szuc, amit belém raktak. Nem, a kérdés nem fog csipogni a reptéren, mert ezt mindenkitől megkapom, nem fog csipogni, mehetek nyugodtan. Mm. Mondom, ne tartsd már föl, Janit, mert így se csinál egész nap semmit. Nem nagyon ment a tavalyéba az autó szinte semmit. Meghívtak minket egy Pécsi hegyi felfutóra, ami szenzációsan sikerült, és ismételten meghívtak minket, hogy menni fogunk egy pár hét múlva, amiről szintén készült videó az előzőről, és meg a mostaniról is fog videó készülni. Nem is előse vettük az autót, szerintem már Hát nem is tudom, mikor volt ez tavaly ősszel, valamikor ö, ö, azóta egy métert nem ment az autó, be se lett indítva, úgyhogy ö, őt is elé fogjuk venni. Úristen, már beharangoztalak, hogy izé van, jön egy keveset beszélő zsibbasztó kárpitos. Igen, mindenki úgy kezdte, Sanax és egy kis Hubertus. Az autónak egy pár mondatban a technikai tartalma, egy másfél jézi motor van benne, ami annyit takar, hogy 3000 köpcent is az alja, egy kicsit pókhálós, meg egy kicsit ilyen látszódik, hogy jó régóta itt áll. Egy egy jézének a, a hengerfeje van rajta. Egy elég jó setup, azt hiszem, hogy az autónak tuningáruházas Geri segített egyébként, a, ugye egy ő által a fejlesztett blokktömb van az autóban. Nem is tudom, azt hiszem, hogy 600, 647 vagy 672 lóerő, közel 800 newton, és ezt mindet tudja, azt hiszem, milyen 1,2 báros nyomáson. Egy rettenetesen jó teljesítmény görbével, vagy nyomaték görbével. Egy nagyon jó pofa kis autó, ez, ez hasonló, mint az M3, csak ezt talán még többször csalt mosol az ember arcára. Én úgy gondolom egyébként, hogy, hogy így a mai ö, autók között ö, megállja a helyét, egy szekvenciális váltó hiányzik még róla. Tervbe volt, de, de így, hogy ennyire másodlagossá vált, vagy másodlagos, vagy inkább ennyire ö, nem foglalkoztunk itt az elmúlt években a drifttel, nem láttam értelmét milliókat költeni egy szekis váltóra, úgyhogy egy, egy gyári N1 volt M3 váltó van az autón. Egyébként többen írtatok, hogy nem nagyon láttátok az autót és hogy nem eladó lesz. Egyébként elgondolkoztunk az eladásán is, de, de azért a, a hosszú évek óta velünk van az autó, azért ez egy, egy komolyabb érzelmi kötődés van hozzá, de meglátjuk, meglátni fogjátok a az autót ismételtem menni. Többen kérdeztétek, hogy ebben a motoros történettel mi a helyzet. Úgy helyek közel elmondom, hogy, hogy mit gondoltunk erre a dologról. Szeretnénk a 90-es évek szupersport motorjainak a felújításával is egy kicsit foglalkozni. Akár egy ilyen úgy, hogy annak idején jöttek Japánból a, a ráégetett feliratos fadobozba visszaadni a, a az újdonsult túlalajoknak ezeket a motorokat. Megmondom őszintén egyelőre borzalmas időhiányban vagyunk, illetve a, a cég fejlesztés, illetve a, a több lábon állás borzalmasan elveszi az időnket. Még ez a szupersport motoroknak a felújítása, ez még egyelőre egy picit várat magára. Gyűjtögetjük egyébként, vagyis nyitott szemmel járok ilyen motorokkal, szoktam nézegetni őket, voltunk egy párat megnézni, de mindenképpen olyan alapanyagokat szeretnénk vásárolni, ami, ami hát aki ebbe jártas, az tudja, ez a, ők azért már kaptak hideget, meleget, főleg az országba, amik nekünk vannak egyébként mindegyik teljesen gyári fényezésű, egy nagyon-nagyon jó alapok de mint ahogy mondtam, azért ez még egy távlati történet, de meglátjuk, hogy ebből mi fog, ez hogyan fog alakulni. Ezen kívül rengetegen kérdeztétek az e 30 a aki sztoriát, meg TikTokon elindult egy videó, amit egy ügyfelőknek az egyik ismerőse csinált, annyi, hogy elfelejtett megkérdezni róla, de nem probléma. 
mint ahogy láttuk, óriási népszerűségnek örvendett a videó világszerte. Több százas vagy több milliós megtekintésnél tart már. Rengetegen minden jött, mindenfelő jött a világ videópontjáról több különböző kérdés, illetve megkeresés. Fogunk az E30-akkal is egy picit többet foglalkozni, mert mindegyik autónak egy külön storia van, vagy egy külön kis életútja az is, hogy hozzánk került, illetve az, hogy mi volt eddig mögötte, de ez egy következő műsornak egy bizonyos részét fogja kiadni, de majd meglátjátok. Sziasztok, Mikó Zsolt vagyok az MMM Interiortól. Itt vagyunk Orosházán Kárai Petéjék műhelyében a kollégámmal Csitári Krisztiánnal illetve a harmadik kollégánkkal, Somogyi Márkal, aki most éppen nincs itt, mert az otthoni teendőket intézi. Igazából a teljes belső ránk bízta a Peti, hogy rakjuk rendbe. Eléggé napszitta állapotban érkezett hozzánk, ugye egy cabrióról révén szó. Ugye közel egy hónapja vittük el a, a belsőt, hogy egy teljes újra bőrözést hajtsunk rajta végre, illetve részleges bőrfestést csináljunk az autón. A kérdés az az volt a Peti éghez híven, hogy legyen makulátlan, újszerű az autó. Nagyjából el is fogjuk érni egyébként ezt az állapotot. Egy üres kasztival, egy padló szőnyege váltak Petiék. Ugye itt elég sok minden megszívatta őket sajnos, ahogy, ahogy hallottuk. Egyébként ez a kocsi egy kicsit meg van zsugyúzva, mert minket is egy-két alkatrésze hogy elég rendesen megtréfál, ami normál esetben egy rutin feladat lett volna. Nagyjából egy fél óra múlva végzünk, egy-két alkatrész hiányzik még. A könyöklőket kell, még az ajtóbehúzókat kell megcsinálni, a későbbiekben fel lesznek ezek is téve. Úgyhogy nagyjából egy olyan 3-4 órás munka van még a kocsival, hogy teljesen a, a beltere az a rendben legyen. Ennél a kocsinál egyébként külön kérés volt, hogy a lehető legjobb minőséget és tartóságot csináljuk, ezért a sokak által kedvelt és használt bőrfestést ezt mellőztük, és egy teljesen új nappa bőr köntösbe húztuk a két első ülést. A hátsó hála Istennek nem voltak nagyon használva. Ez a, egyébként a BMW kupéknál nem jellemző, mert ott egyéb tűsarok, nyomokat és egyéb dolgokat szoktunk felfedezni. Ez egyébként tök jó állapotban volt. Megcsináltuk a középkonzolt, újra bőröztük a kormányt, nagyon-nagyon alaposan kitakarítottuk az autót. Ez az autó egyébként egy jobbkormányos autó volt, és a tulajdonos kérésére lett átbalosítva. Úgyhogy a rengeteg kábelezés és új műszerfal eredményeképpen így már át is került a kormány a megfelelő oldalra, áll Istennek. Mi is megfordítottuk az ülésnek az összes funkcióját, a ülésfoglaltság érzékelő, a vezérlőpaneleket ugye ki kellett hozzá cserélni. Úgyhogy azt leszámít, hogy a tulajdonos tudja, hogy ez gyárlag egy jobbkormányos autó, belül semmi nem fog elárulkodni, hogy ez valaha nem valkormányos autóként jelent meg az utakon. A srácok itt a műhelyben azért egy párszor vakarták a fejüket, ahogy hallottam, de nagyon ügyesen megcsinálták, és illetve elő is készítették nekünk az autót, hogy be tudjuk fejezni. Én azt mondom, hogy ez össze lesz rakva, és ki lesz még kívülről is puceválva, közé nagyon-nagyon pompás, pofás autó lesz, ahogy a petiéktől ez megszokott. Mindenképpen szeretnénk megemlíteni a, az általunk felújított 8 amit már több videóban is láttatok. Úgy néz ki, hogy hozzánk került az autó. Mondom, mi tulajdonunkban megegyeztünk a volt ügyfélrel, aki felújtatta velünk, hogy, hogy kicsit más irányba megy el új mindenféle téren, és a, az autó a, a miénk lett. Szeretnénk eladni az autót, fel van a weboldalunkon is, fölkerült a használtautó.hu-ra is, meg szeretnénk egy picit folytatni ezt a versenyautós, vagy ezt a inkább ilyen átalakított autós történetet. Többször beszéltünk már, hogy lesz egy alfa is, Na, ide ért az alfánk, mondok a tesómnak a szívügye, ezek a olasz telivérek, egy 155Q4, 
szó esett már a videóban és többen kértétek kommentbe, itt az autó, hozzá fogunk, szokásos hajtáslánc problémája van, nem először fordul már elő, egyébként egy, egy nem széri autóról beszélünk, elég sokat dolgoztunk már vele, rengeteg munka van benne, nem úgy őszintén nem nagyon vagyok így a Alfa Romeo-val képben, azt hiszem, hogy talán a 90-es években egyszer nyert túrautó világbajnokságot, illetve kétszer konstruktőri világbajnokságot, illetve többször olasz túrautó bajnokságot. Ez egy két literes 16 szelepes turbomotor összkerékkel. Egyébként, ha tudomásom nem csal, akkor a Lancia Delta HF Integrálban is ugyanez a motor van, illetve ugyanez a hajtáslánc. Egyébként egy óriási potenciál van a motorba, ebbe is kovácsolt dugattyú, nagy turbó, nagy cooler, egy írható elektronika, Kulinferi által programozott VEMS, csak a hajtásláncok az borzalmasan gyenge, és kedves a testvérem ezt nem, nem akarja megérteni. Többször váltóház nyílt szét, illetve differenciál műház nyílt szét. Most is ezért van az autó itt, elkezdődik neki az ilyen tavaszi rendbakása, általudta az egész telet, amúgy a főleg ilyen olasz vérvonalon egy, egy nagyon-nagyon ikonikus autónak számít, de fogtok ebben kapcsolatban is bővebbet látni, hogy neki indulunk a hajtáslánc, illetve szerintünk a motor is szét lesz szedve ismét, de fogtok bővebbet látni a, a következő részben. Amint már a Előző adásban is beszéltünk, illetve pont az adásból jött egy megkeresésünk a kék kabriónak a motorjára. Egy nagyon szimpatikus kis csapat megkeresett a, a motor eladásával, vagy hogy, a, hogy akkor őket érdekelni a motor. Elkezdődött az autónak a, a gyárias visszalakítása, készül bele a M20 B25 12 szelepes gyári motor, meg elkezdünk ennek az autónak is, a, a MM Interior elkezdi a belsét rendbe tenni, illetve a karosszériával több különböző munkafolyamat várható, de ez a projekt is elindult. A mai műsorban, amit ki fogunk próbálni, ez egy Alpina B3, egy japán importos eladó autó. Gyertek és próbáljuk ki! Egy nagyon jó barátunk ki az autó. Értékesítjük is az autót első körbe. Volt rajta egy jó pár feladat, azt megoldottuk. Még múlt évben egy autógyűjteménybe állt, és a barátunk úgy döntött, hogy értékesíti ezt az apinát is, meg még egy pár másik autót is. Hát amit Ilda most tudni az autóról, ezt a, az Alpina egy 36328 i-ből csinálta. 2800-ról 3200-ra változott a köpcenti, de viszont lóerőben meg 198-ról azt hiszem, hogy 260, 264 lóerőre Őt, úgyhogy itt azért egy elég komoly teljesítmény növekedés volt a, a motornál. Ezen kívül még rengeteg mindenem változtattak. Fék, stabilizátor, felfüggesztés, vastagabb stabilizátorok vannak rajta, egy picivel nagyobb fék, úszónyergek vannak rajta, meg hát számos olyan Alpina sajátosság, amit már az Alpinákból ismerhetünk. A, kormányról, gomnyomással tudunk váltogatni, automata váltós, az Alpina ezt Switch Tronicnak hívja, jelentsen a szó bármit is. Elég sok Alpina kiegészítő, vagyis olajhőfok, olajnyomást mér, akkor váltóolajhőmérsékletet néz. Még elég jó felszerelt is a kocsi, így 36-okhoz képest, Elektromos tető, négy elektromos ablak, ülésfűtés, digit klíma, kis board. Annyira egybe van a kocsi, hogy semmilyen csörgés, zörgés, nem akar kiesni a műszerfal, nem csörög, zörög, semmi. Meg ami nagyon nagy előnye az autónak, ami maximálisan az autó mellett szól, japán import a kocsi. 
teljesen rozsdamentes, de olyan szinten, hogy nem, nem is igazán láttunk még ilyen, ilyen korú BMW-t, ami, ami ennyire ö, szép állapotban, és azért mindenki tudja, hogy a, ö, elég rohadósak a, a 36-ok, küszöbb taposó ívek, padlólemez sorolhatnánk, ő teljesen rozsdamentes. Egyébként 342 darab készült belőle a világon. Ő azt hiszem, hogy a 69. darab. Eszméletlen jó menet teljesítménye van egyébként. Felajánlották egyébként nekünk is az autót megvásárolni. A barátunkkel is gondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy nagyon jó üzlet lenne megvenni, de napi szinten annyi jobbnál jobb autót kapunk mindig megvásárlásra, hogy egy végtelintett bankszámba is kevés lenne. Mai nap itt egy picit kocsikáztunk vele jobbra-balra, de bárhol megálltunk, meg pont oda jött egy, egy srác, hogy ő, ő egyáltalán nem BMW fanatikus, az autókat nagyon szereti, a 36-okat egyáltalán nem, és nem áll hozzájuk közel a szíve, de hogy ez hogy ez mitől néz az autó ilyen jól ki, hogy, hogy de tényleg egyébként, hogy vagy maga a szín, ami esetleg 36-oknál picit ritkább, szedán, meg úgy az egész autónak az összképe, a, a kis alpina felnékkel, a alpina csíkozása, meg a pár alpina sajátossággal, tényleg egy olyan borzalmas, a jó pofa az autó, és tényleg senki nem hagyta szó nélkül a az autót mindenki megdicsérte, nem csak a BMW fanatikusok, hanem még azok is, akik még nem is szeretik a BMW-t. Összességében az autó nagyon jó, borzalmasan jó menet dinamikája van még ebben a úgymond régi buta automata váltóval, és egy nagyon jó kis dinamikus kocsi. Úgy gondoljuk egyébként már, meg azt is tapasztalom így a, a, a klasszik BMW vásárlóktól, hogy ez, a, ez az automata váltó talán nem kezd már akkor a probléma lenni, mint pár évvel ezelőtt. Már mindenki úgy gondolja, hogy egy ilyen, akár egy ilyen klasszikus, vagy egy ilyen idősebb autót azért nem arra vesz az ember, hogy minden körforgalomnál rúgja a kuplungot, hanem elmegyünk vele fagyizni, kitesszük a kezünket, és, és ennyi. Csak azért mondom, hogy szerintem ennek az autónak az automata váltósága nem akkora hátrány talán, mint, amekkor, mint aminek sok ember gondolja. Szokásos karosszíriás műhely látogatás. Alpina. Nagyon jó alakulunk vele. Akkumulátortálcát csináltunk, toronymerevítő nyúlvány, nagyon sok mindent egyedileg gyártottunk le az autóhoz, nagyon-nagyon jól haladunk vele. Felkerült a sárvédő, illetve ö, sikerült találnunk egy vadonatúj hátfalat, ami kb. 20 évet pihent egy padláson, illetve mint hogy meglát, vagy látjátok ezeket is, mint mi hajligattuk le, ez is a kollégáim keze munkája. Igazából elég jól áll már az autó. Szerintem még egy pár hét és a karosszéria munkája befejeződik. E30, ez az autó a rohadjon meg Kárai Peti című rovatot erősíti, ez egy saját E30, amit egy pár hete sikerült vásárolnunk. Előttünk már kilakatolták az autót, lefestették, csak aztán abba maradt a projekt. Szeretnénk befejezni és egy, egy jó összképi autót csinálni belőle. Egyébként lehet, hogy eladó lesz a kocsi. Ezen kívül a E28 M535 Ink is le lett az egész alja fémtisztára takarítva, mert nagyon sok olyan probléma volt a jó magyar mentalitás, hogy mire fújták rá az alvázvédőt és a felület tisztítást után az alvázvédőből. Mi maradt sejtettük, hogy valami nagyon nem stimmel ott, de be is igazolódott a sejtésünk az alvázvédő alatt az volt. Ez az autó is egy jó része a karosszia munkájának megvan, csak ezek a pár apróság, amit úgy sejtettük, hogy ott valami lapul, az kerül majd egy megoldásra. A porsche is elég jó célegyenesben van, minden adásban nagyjából beszámolunk róla. Már nagyon jó autó formája kezd lenni, most kerülnek fel az alumínium ajtóborítások. 
illetve most az ügyfél kitalálta, hogy lehet, hogy az egész nagy tetőt alumíniumból szeretné, az egy picit fogósabb dolog lesz, de mint hogy megnézitek, itt azért már, már az autónak azért tényleg autóformája kezd lenni. Van most több kifutó projektünk is a karosszériás bázison, de M6 fog következni, illetve van egy pár darab L30 már, aki régóta vár a sorára, kimennek a az E28-ak, illetve a Porsche, és teljes mértékben a BMW veszi át az uralmat. egy banánt. Egy picit itt a májusi hónaptól fel fognak pörögni az események, elég sok versenyre megyünk kiállításra, kiállítás, AMTS-re szeretnénk menni, egy, egy tök jó kis tandot szeretnénk csinálni, azt nem tudjuk még, hogy ez E46-ból legyen, esetleg E46-M3-ból legyen, vagy mindkettőből, vagy teljesen más autókat vigyünk, ez még számunkra is talány, de értesülni fogtok arra hamarosan, megyünk versenyezni ide-oda, amoda, többféle helyre is meghívtak minket. Most nem lesz ilyen magyar virtus latolgatás, pedig van egy-két ötletem, meg van megint egy pár jó sztorim, de, de most nem akarjuk már ezt is bele szűrni, tudjuk, hogy szeretitek, illetve tök nem is gondoltam volna, hogy ennyien egyet értenek velünk, hogy mi megy ma ö, mostanság az országban, van egy-két tök jó témám még, de egy picit azt ö, maradjon, az is meglepetés. Ö, ennyi fért srácok bele, ö, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, vásároljatok Classic BMW-t, hívogassátok a Classic BMW értékesítőket, irogassatok nekik, hitegessétek őket, csak előre. Peace. <gül> lesz egy két vágókép, meg lesz egy ez, meg az. Lesz, készül egy pár, többen írtatok pulóverekkel, meg pólókkal kapcsolatban, készülni fog egy pár jópofa pólónk, majd meglátjátok, rendeljetek nyugodtan. Szandika a kapcsolattartó a póló, illetve pulóver rendeléseknél. Szerintem az is tökre tetszeni fog. Ennyi fért a mai adásba, iratkozzatok fel, kövessetek be Instán, húzzatok jobbra Badón. Sziasztok! Mi a gávkenő anyagait használjuk, hogy a motor sokáig éljen. Ajánljuk, te is tégy így. Gáv Premium kenőanyagok. Élmény a motornak. Cégünk biztonságtechnikai partnere, a Pro IT Management Kft. A legprofi beltereink szolgáltatója, az MMM Interior. Fölk, tökéletesség egy pillanat alatt, minden egy kézből. Mit, mit fogják meg, amit úgy tűnik, hogy dolgozok? Na, de hát ezt nem neki kéne kitalálni, hanem nekem. De nem vagyok izé forgatókönyvíró, menjek? Ne. Helyt, he, helytállni. Tom? Üráj is a... Számunkra Ay, ez szar az egész. Budapest kár, 
wrapping jelentsen a szó bármit is. Belőszeget kalapáltak belem. Téged nézzel, vagy a kamerát, vagy jobbra. Bele? Én úgy vagy, gyere, így áll egyet. De ezt vágj ki, légy szíves. <gül> jó, 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 oké, kivágom. Jó, persze, biztos, hogy ki lesz vágva. Já, most hagyj rökem össze a gondolataimat. Mint mondja? Takarodjál már dolgozni! Nem, neked szólok, Kojak replika. A mai adásba körülbelül ennyi fért. Ez nagyon legyen körülbelül? Ö, 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 vagy így legyen? Egy dolog, azért kell jónak lenni ennek az autónak. Ha nem lesz jó, akkor a Peti megölünket, elás eltemet, utána kiás minket, és megint megöl minket, és megint eltemet.